Tiếng Anh cho ngành du lịch. English for tourism. Quỳ Liên và toàn ban tiếng Việt Đài Úc Châu xin thân chào quý bạn. Hôm nay, Quỳ Liên sẽ mời quý bạn theo dõi bài học 17 trong loạt bài tiếng Anh căn bản cho ngành du lịch và phục vụ. Đây là loạt bài gồm 26 bài học được biên soạn để giúp các bạn giao tiếp dễ dàng với khách nói tiếng Anh. Mỗi cuộc đối thoại đề cập đến một đề tài quan trọng trong ngành phục vụ. Xin các bạn đừng lo lắng khi thấy mình không hiểu bài vào lúc đầu. Hầu hết cuộc đối thoại sẽ được nhắc lại, giải thích và thực hành ngay trong bài này hay trong những bài sau. Cứ cuối mỗi hai bài, các bạn sẽ được nghe toàn bộ cuộc đối thoại. Và các bạn có lẽ sẽ cảm thấy ngạc nhiên không ít khi thấy mình chẳng những có thể hiểu được rất nhiều, mà còn tự nói được nhiều câu tương tự đến như thế. Bài học 17 Trên bon tàu Lesson 17 Out on the ferry Trong bài này, Alio dẫn ông Jack và cô Mona xuống tàu. Các bạn sẽ học cách khuyến cáo khách để ý vấn đề an toàn, cũng như học cách diễn tả để biết các khách cảm thấy thoải mái. Ngoài ra, các bạn cũng sẽ luyện những câu nói để chỉ cho khách thấy những nơi đáng chú ý hay cảnh đẹp trên đường và giải thích cho họ hiểu về những nơi ấy. Tới đây, mời các bạn theo dõi phần đầu cuộc đối thoại. Anh Leo, cô Mona và ông Jack đã xuống tàu để chuẩn bị cho chuyến du ngoạn ngắm cá heo trong hải cảng. Just follow me. Where would you like to sit? Inside or outside? Where do you recommend? Outside. There's a much better view. Watch your step. Be careful of the ropes. What about here? This looks fine. Are you comfortable, Miss White? Fine, thanks. Can I get you anything? I'm right, thanks. Bây giờ mời các bạn nghe lại cuộc đối thoại bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Just follow me. Where would you like to sit? Inside or outside? Xin ông và cô đi theo tôi. Quý khách muốn ngồi ở đâu? Bên trong hay bên ngoài? Where do you recommend? Anh nghĩ chúng tôi nên ngồi ở đâu? Outside. There's a much better view. Bên ngoài. Quang cảnh bên ngoài đẹp hơn nhiều. Watch your step. Be careful of the ropes. Bước cẩn thận đấy. Quay trường dưới thường đấy. What about here? Chỗ này được không? This looks fine. Chỗ này thì được. Are you comfortable, Miss White? Cô White có cảm thấy thoải mái không đấy? Fine, thanks. Dạ có, cảm ơn anh. Can I get you anything? Cô có cần gì không? I'm right, thanks. Thôi được rồi, cảm ơn anh. Các bạn nên để ý xem Elio quan tâm đến vấn đề an toàn cho hai vị khách như thế nào. Watch your step. Bước cẩn thận đấy. Be careful of the ropes. Quay chừng dây thần đấy. Tất nhiên, những lời cảnh giác sẽ thay đổi tùy theo bản chất mỗi chuyến du ngoạn. Thế nhưng những cụm từ mở đầu như Be careful of và Watch your hay Mind your vẫn là những câu nói rất tiện dụng. Chúng ta thử tập nói nhé. Mời các bạn nghe và lặp lại. Watch your Watch your step Watch your back Mind your Mind your foot Mind your head Be careful Be careful of the ropes Be careful of the water Bây giờ, mời các bạn nghe anh Leo dò hỏi xem khách có thực sự cảm thấy dễ chịu hay không. Are you comfortable, Miss White? Cô White có cảm thấy thoải mái không? Can I get you anything? Cô có cần gì không? Anh Leo không nhất thiết phải hỏi những câu ấy. Nói rõ hơn, anh không bắt buộc phải săn đón như thế. Một số khách không thích được chăm sóc quá đáng. Nhưng có những người lại thích được quan tâm như vậy. 
một số khác thì dễ tính. Chẳng hạn như ông Jack, cha của cô Mona. Ông là người dễ dãi, xòe xòa và vì thế, ông có lẽ không thích được người khác quan tâm quá đáng. Những người khách khác lại có nhu cầu cao hơn. Họ có thể là người cao tuổi hay bị khuyết tật hay hơi khó tính như trong trường hợp cô Mona. Dù sao chăng nữa thì các bạn cũng cần phải học những cụm từ này để phòng khi hữu sự. Vậy mời các bạn tập nói xem sao. Xin các bạn nghe và lặp lại. Are you comfortable? Are you comfortable? Can I get you anything? Can I get you anything? Bây giờ, mời các bạn theo dõi cuộc đối thoại từ đầu đến giờ và lặp lại từng câu nói của anh Leo. Just follow me. Where would you like to sit? Inside or outside? Where do you recommend? Outside. There's a much better view. Watch your step. Be careful of the ropes. What about here? This looks fine. Are you comfortable, Miss White? Fine, thanks. Can I get you anything? I'm right, thanks. Quý bạn đang theo dõi bài học tiếng Anh cho ngành du lịch của Đại Úc Châu. Bài học 17 trên bong tàu. Lesson 17. Out on the ferry. Mời các bạn lắng nghe những từ ngữ và cụm từ mới trong khi tiếp tục theo dõi cuộc đối thoại. Over there, on the left, you can see the colonial quarter. And what's that over there? That's where they have the night market. If you look up there on the right, you can see the botanic gardens. That's where we'll go tonight. We will have a clear view of the full moon. Xin các bạn nghe lại cuộc đối thoại bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Over there, on the left, you can see the colonial quarter. Ở đằng kia, bên tay trái, cô có thể thấy khu colonial. And what's that over there? Thế còn đằng kia là gì vậy? That's where they have the night market. Đấy là nơi người ta họp chợ đêm. If you look up there on the right, you can see the botanic gardens. Nếu cô nhìn lên chỗ kia, bên tay phải, cô có thể thấy vườn thực vật. That's where we'll go tonight. Chúng ta sẽ tới đấy vào tối nay. We'll have a clear view of the full moon. Chúng ta sẽ thấy trăng rằm rõ mồn một. Alio đang lấy tay chỉ chỏ những hướng khác nhau để khách biết những địa điểm hay khu vực đặc biệt. Over there, on the left, you can see the colonial quarter. Ở phía kia, bên tay trái, cô có thể thấy khu colonial. If you look up there on the right, you can see the botanic gardens. Nếu cô nhìn lên chỗ kia, bên tay phải, cô có thể thấy vườn thực vật. Over on the left, up there on the right, you can see là một số cụm từ ngắn gọn và thông dụng đối với các hướng dẫn viên du lịch. Chúng ta hãy tập nói những cụm từ vừa kể cũng như một số cụm từ thông dụng khác. Xin các bạn nghe tiếng Việt trước, rồi lặp lại phần tiếng Anh đi kèm ngay sau đó. Ở trên kia bên tay phải. Up there on the right. Ở trên kia bên tay phải, anh có thể thấy vườn thực vật. Up there on the right. You can see the gardens. Bên kia, về phía trái. Over on the left. Bên kia, về phía trái, anh có thể thấy ngôi chợ. 
Over on the left, you can see the market. Nếu anh nhìn lên chỗ kia, if you look up there, nếu anh nhìn lên chỗ kia, anh có thể thấy ngôi chợ. If you look up there, you can see the market. Mời các bạn nghe lại những câu sau đây. That's where they have the night market. Đấy là nơi người ta họp chợ đêm. That's where we'll go tonight. Chúng ta sẽ tới đấy vào tối nay. That's where là một cụm từ thật đơn giản được sử dụng khi các bạn muốn giải thích cho người khác hiểu về một nơi chốn nào đó. Tất nhiên, nội dung câu dẫn giải sẽ tùy thuộc vào nơi các bạn đang mô tả. Sau đây là một số thí dụ để các bạn tập nói. Mời các bạn nghe tiếng Việt trước rồi lặp lại phần tiếng Anh đi kèm sau mỗi câu tiếng Việt. Đấy là nơi ở của Tổng thống. That's where the president lives. Đấy là nơi tổ chức hội lễ. That's where the festival is held. Đấy là nơi các nhà sư cầu kinh. That's where the monks pray. Tới đây, xin các bạn nghe lại phần 2 cuộc đối thoại, rồi lặp lại từng câu nói của anh Liu. Over there, on the left, you can see the colonial quarter. And what's that over there? That's where they have the night market. If you look up there on the right, you can see the botanic gardens. That's where we'll go tonight. We'll have a clear view of the full moon. Bây giờ chúng ta hãy nghe toàn bộ cuộc đối thoại trong bài này. Just follow me. Where would you like to sit? Inside or outside? Where do you recommend? Outside. There's a much better view. Watch your step. Be careful of the ropes. What about here? This looks fine. Are you comfortable, Miss White? Fine, thanks. Can I get you anything? I'm right, thanks. Over there, on the left, you can see the colonial quarter. And what's that over there? That's where they have the night market. If you look up there on the right, you can see the botanic gardens. That's where we'll go tonight. We will have a clear view of the full moon. Và sau đây là bài về để giúp các bạn học và thực tập với hy vọng các bạn có thể nhớ được ít nhiều những gì vừa học trước khi chúng ta sang bài mới. That's where, that's where, that's where the gardens are. Be careful of, be careful of, be careful of the car. That's where, that's where, that's where the gardens are. Be careful of, be careful of, be careful of the car. Thưa quý bạn, tiếng Anh cho ngành du lịch là loạt bài do dịch vụ giáo dục đa văn hóa dành cho người trưởng thành biên soạn và đây là tổ chức chuyên giảng dạy ngôn ngữ uy tín nhất nước Úc. Mời quý bạn đón nghe bài học 18 vào kỳ tới để tiếp tục theo dõi đề tài trên bông tàu. <cười>